എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം പിങ്ക് ഹിസ്റ്റേറിയസ് എന്ന നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് അരി പയർ പരിപ്പ് മുതലായ സാധനങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെ സൂക്ഷിച്ച് വെക്കാൻ നോക്കാം നമ്മളെല്ലാവരും ഇതൊക്കെ സൂക്ഷിച്ച് വെക്കാറുണ്ട് പക്ഷേ ചിലപ്പോഴൊക്കെ അതിൽ പ്രാണികൾ അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ ഒച്ചു പോലുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ വരാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ചില കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ഈ പ്രാണികളും അതുപോലെ പൂപ്പൽ അങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും നമ്മുടെ ഈ അരിക്കും പയറുവർഗ്ഗങ്ങൾക്കും ഒന്നും വരില്ല അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് സൂക്ഷിച്ച് വയ്ക്കേണ്ടത് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളിവയൊക്കെ വാങ്ങുമ്പോഴും സൂക്ഷിക്കുമ്പോഴൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ അധികം താമസം ചെയ്യാതെ തന്നെ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം ഇതെങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് പരിപ്പ് എങ്ങനെ സൂക്ഷിച്ച് വയ്ക്കാം നോക്കാം നമ്മളെല്ലാവരും തന്നെ വീട്ടിൽ പരിപ്പ് വാങ്ങാറുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് സാമ്പാർ പരിപ്പ് അപ്പോൾ ഈ സാമ്പാർ പരിപ്പൊക്കെ കുറച്ച് നാൾ ഇരിക്കുമ്പോഴേക്കും അതിൽ ചിലപ്പോൾ പ്രാണികൾ വരാറുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ പൊടിഞ്ഞ് പൊടിഞ്ഞ് ചെറിയ പൊടികൾ പോലെ വരാറുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ പരിപ്പ് വാങ്ങിച്ച ഉടനെ തന്നെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഡ്രൈ റോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ എടുത്ത് വയ്ക്കുവാണെങ്കിൽ പരിപ്പ് നാശമായി പോകില്ല പൊടികളോ പ്രാണികളോ ഒന്നും തന്നെ വരില്ല അതിനായിട്ട് ഒരു ഫ്രൈ പാൻ എടുക്കുക അത് നന്നായിട്ട് ഗ്യാസിൽ വെച്ച് ചൂടാക്കുക എന്നിട്ട് തീ ലോ ഫ്ലെയിമിലേക്ക് വയ്ക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മുടെ പരിപ്പ് അതിലേക്ക് ഇട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഡ്രൈ റോസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഒരുപാട് നേരമൊന്നും വേണ്ട ഒരു ഒരു മിനിറ്റ് നന്നായിട്ടൊന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഒട്ടും ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കരുത് മീഡിയം ഫ്ലെയിമും വേണ്ട ലോ ഫ്ലെയിമിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഒരു ഒരു മിനിറ്റ് ഡ്രൈ റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് നമ്മൾ പരിപ്പ് സൂക്ഷിച്ച് വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ എത്ര കാലം കഴിഞ്ഞാലും നമ്മുടെ പരിപ്പ് മോശമായി പോകില്ല നല്ല ഫ്രഷ് ആയിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കും അപ്പോൾ ഈ ഒരു മെത്തേഡ് നമുക്ക് എല്ലാ പരിപ്പ് വർഗ്ഗങ്ങളിലും ചെയ്യാവുന്നതാണ് തൂരപ്പരിപ്പ് ചെറുപയർ പരിപ്പ് അതുപോലെ കടലപ്പരിപ്പ് അതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഡ്രൈ റോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് എടുത്ത് വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ നാശമായി പോകില്ല പ്രത്യേകിച്ച് കടലപ്പരിപ്പിലൊക്കെ ഒരു തരത്തിലുള്ള ഉച്ചു പോലെയൊക്കെ വരാറുണ്ട് പ്രാണികളൊക്കെ അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ഈ മാർഗം സ്വീകരിക്കാം പിന്നെ ഒരു കാര്യം നമ്മളിത് എയർ ടൈറ്റായിട്ടുള്ള കണ്ടെയ്നറിൽ എടുത്ത് വയ്ക്കണം അത് എടുത്ത് വയ്ക്കുന്നതിന് മുന്നായിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് ചൂടാറണം ആറി തണുത്തതിന് ശേഷം വേണം കുപ്പിയിലാക്കി വയ്ക്കാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നാശമായി പോകും മോയിസ്ചർ കണ്ടൻറ്റ് ആ കുപ്പിയിൽ വരും അത് നാശമായി പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡ്രൈ റോസ്റ്റ് ചെയ്ത ശേഷം നന്നായി ആറി തണുത്തിട്ട് കുപ്പിയിലിട്ട് വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ കാലങ്ങളോളം നമ്മുടെ പരിപ്പ് കേടാവാതിരിക്കും ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് റവ എങ്ങനെ കൂടുതൽ കാലം സൂക്ഷിച്ച് വയ്ക്കാൻ നോക്കാം ഇത് മിക്കവർക്കും തന്നെ അറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യമായിരിക്കും റവ എപ്പോഴും നമ്മൾ വാങ്ങിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വറക്കാത്ത റവയാണെങ്കിൽ വറുത്ത ശേഷം വേണം എടുത്ത് വയ്ക്കാനായിട്ട് ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഓൾറെഡി വറുത്ത് വെച്ച റവയാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വീണ്ടും കാണിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ കടയിൽ നിന്ന് വറക്കാത്ത റവയാണ് വാങ്ങുന്നതെങ്കിൽ അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്ത് എടുത്ത് വയ്ക്കുക ഇനി നിങ്ങൾ വറുത്ത റവയാണ് വാങ്ങുന്നതെങ്കിലും ജസ്റ്റ് ഒരു ചട്ടിയിലിട്ട് ചൂടാക്കി എടുത്ത് വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് കൂടുതൽ കാലം നിലനിൽക്കും പിന്നെ നമ്മൾ റവ വാങ്ങുമ്പോൾ എപ്പോഴും വറക്കാത്ത റവ വാങ്ങുന്നതാണ് നല്ലത് അത് പൈസ കുറവായിരിക്കും അതായത് നമുക്ക് സാമ്പത്തിക ലാഭം ഉണ്ടാക്കുന്നത് വറക്കാത്ത റവ വാങ്ങുന്നതായിരിക്കും എന്നിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഡ്രൈ റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുത്ത് വെച്ചാൽ അത് കാലങ്ങളോളം കേടാവാതിരിക്കും മാത്രമല്ല നമ്മൾ വറുത്ത റവയാണ് വാങ്ങുന്നതെങ്കിലും അതത്ര പ്രോപ്പർ ആയിട്ടൊന്നും ആയിരിക്കില്ല കടയിൽ വറുത്ത് കിട്ടുക അപ്പം നമ്മൾ വീണ്ടും അത് വറുത്തൊക്കെ എടുക്കേണ്ട ആവശ്യം വരും അപ്പോൾ അതിന് പകരമായിട്ട് വറക്കാത്ത റവ വാങ്ങാം എന്നിട്ട് അത് നമ്മൾ വറുത്ത് സൂക്ഷിക്കാം ഇനി നിങ്ങൾക്ക് വറുത്ത് സൂക്ഷിക്കാനൊന്നും സമയം കിട്ടുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഫ്രിഡ്ജിൽ സൂക്ഷിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ റവയിൽ പുഴുക്കൾ വരും അതുപോലെ റവ നാശമായി പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് പിന്നെ നമ്മളിത് എടുത്ത് വയ്ക്കുന്ന കണ്ടെയ്നർ എയർ ടൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ളതായിരിക്കാനും ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി നമുക്ക് നമ്മൾ ആദ്യം പരിപ്പ് ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ സൂചി ഗോതമ്പും ചെയ്ത് സൂക്ഷിക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ സൂചി ഗോതമ്പൊക്കെ വാങ്ങിച്ച് സൂക്ഷിക്കണമെങ്കിൽ കുറച്ച് നാൾ കഴിയുമ്പോൾ അതൊരു വെള്ള കളർ പോലെ വരും അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ പ്രാണികൾ വരും പിന്നെ പൊടിഞ്ഞ് പൊടിഞ്ഞ് പൊടിയൊക്കെ ആവാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് സൂചി ഗോതമ്പ് വാങ്ങിച്ച് കൊണ്ടുവന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ആ കവറൊക്കെ പൊട്ടിച്ച് ഒരു
ഇനി അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇതിൽ ഇട്ട് വയ്ക്കാവുന്ന ഒന്നാണ് ബേ ലീവ്സ് അല്ലെങ്കിൽ സർവസുഗന്ധി ഇല വഴിഞ്ഞ ഇല എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഈ ഒരു ഇല അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ബേ ലീഫ് നമ്മുടെ ഈ കടലയിൽ അതുപോലെ വൻപയർ ചെറുപയറിലൊക്കെ ഇട്ട് വയ്ക്കുകയാണെങ്കിലും പ്രാണികളൊന്നും വരാതെ നമുക്ക് വേ സംരക്ഷിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മറ്റൊരു മാർഗമാണ് നമ്മുടെ കടുകെണ്ണ കടുകെണ്ണ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലുണ്ടെങ്കിൽ കടല ചെറുപയർ അതുപോലെ വൻപയർ അതുപോലുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇട്ട് സൂക്ഷിക്കുന്ന കുപ്പിയിൽ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഒഴിച്ച് വയ്ക്കുക എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ സൂക്ഷിച്ച് വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ കടല ചെറുപയർ വൻപയർ മുതലായ ധാന്യങ്ങളൊന്നും കേടായി പോവില്ല ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ പൊടിയൊക്കെ സൂക്ഷിക്കും അതായത് അരിപ്പൊടി ഗോതമ്പൊടിയൊക്കെ സൂക്ഷിക്കാനുള്ളൊരു മാർഗം അപ്പോൾ ഇത് ഗോതമ്പൊടിയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഗോതമ്പൊടി സൂക്ഷിക്കുന്ന പാത്രത്തിലേക്ക് കുറച്ച് ബേ ലീവ്സ് അഥവാ നമ്മുടെ വളനയില ഇട്ട ശേഷം നമ്മുടെ ഗോതമ്പൊടിയൊക്കെ എടുത്ത് വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ഗോതമ്പൊടി കേടാവുന്നില്ല പിന്നെ ഗോതമ്പൊടിയൊക്കെ ഒരു അഞ്ചോ ആറോ കിലോയിൽ കൂടുതൽ നമ്മൾ സൂക്ഷിച്ച് വയ്ക്കാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് ഇപ്പോൾ ചെറിയ ഫാമിലി ആണെങ്കിൽ അഞ്ചോ ആറോ കിലോ ഒക്കെ ധാരാളം മതിയാവും ഒരു ഒരു മാസം അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നര രണ്ട് മാസത്തേക്കൊക്കെ ഇനി ഒത്തിരി വലിയ ഫാമിലിയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്കതിൻ്റെ അളവ് കൂട്ടാം എന്നാലും ബൾക്കായിട്ട് ഒരു മൂന്ന് മാസം നാല് മാസമൊക്കെ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വയ്ക്കാതിരിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങളങ്ങനെ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വയ്ക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് പാത്രങ്ങളിലായിട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വയ്ക്കുക അതായത് നമ്മൾ ഒരു മാസത്തേക്കുള്ളത് ഒരു പാത്രത്തിലാക്കി വയ്ക്കുക പിന്നെ കാലങ്ങളോളം സൂക്ഷിക്കുന്നത് വേറൊരു പാത്രത്തിലാക്കി വയ്ക്കുക അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് കേടാവില്ല പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പാത്രം തുറക്കുമ്പോൾ അതിൽ ഈർപ്പം തട്ടും അത് ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് പല പാത്രങ്ങളിലായിട്ട് വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് കാലങ്ങളോളം സൂക്ഷിച്ച് വയ്ക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഗോതമ്പൊടിയിൽ നമ്മൾ വഴിഞ്ഞാൽ ഇട്ട് വെച്ച പോലെ തന്നെ നമുക്ക് അരിപ്പൊടിയിലും ഇട്ട് വയ്ക്കാം അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ അരിപ്പൊടിയാണ് ഈ അരിപ്പൊടിയിലെയും ഞാൻ വഴിഞ്ഞാൽ ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ അരിപ്പൊടി ഗോതമ്പൊടി മുതലായ പൊടി വർഗ്ഗങ്ങളൊന്നും കേടായി പോവില്ല പിന്നെ അരിപ്പൊടിയൊക്കെ വറുത്താണ് നിങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഒരുപാട് നാൾ കേടുകൂടാതിരിക്കും ഈ വഴഞ്ഞാൽ ഒന്നും ഇട്ടില്ലെങ്കിൽ പോലും ഒരുപാട് നാൾ അരിപ്പൊടി കേടാവാതിരിക്കും പിന്നെ നമ്മളിതൊക്കെ ഇട്ട് വയ്ക്കുന്ന കണ്ടെയ്നർ എപ്പോഴും നല്ല എയർ ടൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ളതും അതുപോലെ നനവൊന്നും ഇല്ലാത്തതായിട്ടുള്ള ഇരിക്കാനായിട്ട് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ പഞ്ചസാരയൊക്കെ സൂക്ഷിക്കുന്ന പാത്രത്തിൽ കുറച്ച് കരയാമ്പ് ഇട്ട് വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ പഞ്ചസാരയൊന്നും നാശമായി പോവില്ല അതിൽ ഉറുമ്പൊന്നും കയറാതെ അത് നമുക്ക് സൂക്ഷിച്ച് വയ്ക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും മാത്രമല്ല അതിലിങ്ങനെ ചിലപ്പോൾ പഞ്ചസാരയിൽ ഈർപ്പമൊക്കെ വരാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഈർപ്പം വരുന്നതൊക്കെ ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ഈ കരയാമ്പൊക്കെ ഇട്ട് വയ്ക്കുന്നതിലൂടെ കഴിയും കരയാമ്പ് മാത്രമല്ല നമുക്ക് കറുവപ്പട്ടയും ഇതുപോലെ തന്നെ ഇട്ട് വയ്ക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിലും നല്ലത് തന്നെയാണ് ഈർപ്പമൊന്നും തട്ടില്ല ഉറുമ്പൊന്നും വരില്ല മെയിനായിട്ട് നമുക്ക് ഉറുമ്പിനെ ഓടിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പം പിന്നെ പഞ്ചസാരയൊക്കെ ഇട്ട് വയ്ക്കുന്ന പാത്രം ആദ്യം പറഞ്ഞത് പോലെ തന്നെ നല്ല ടൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള പാത്രത്തിൽ വേണം ഇട്ട് വയ്ക്കാനായിട്ട് പിന്നെ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ബൾക്കായിട്ട് മുളക് പൊടിയൊക്കെ വാങ്ങിച്ച് സ്റ്റോർ ചെയ്യാറുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ മുളക് പൊടിയൊക്കെ പൊടിപ്പിച്ച് വയ്ക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ ഒത്തിരി മുളക് പൊടിയൊക്കെ പൊടിപ്പിച്ച് വയ്ക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ പൊടിയിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഒരുപാട് വേണ്ട വളരെ കുറച്ച് മതി നമ്മുടെ ആ പൊടി എത്രത്തോളം ഉണ്ടോ അതിനനുസരിച്ച് ഉപ്പ് ഇതിപ്പോൾ ഒരു കാ കിലോ മുളക് പൊടിയാണുള്ളത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഞാനൊരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉപ്പാണ് ഇട്ട് കൊടുത്തത് അപ്പോൾ ഉപ്പ് എത്രത്തോളം എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ പൊടിയുടെ ക്വാണ്ടിറ്റിനെ അനുസരിച്ചിരിക്കും എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇങ്ങനെ നമ്മൾ മുളക് പൊടി സൂക്ഷിച്ച് വയ്ക്കുവാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് നാൾ നമ്മുടെ മുളക് പൊടി കേടാവാതിരിക്കും പിന്നെ നമ്മൾ കറിയിൽ മുളക് പൊടി ചേർക്കുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഉപ്പ് ഒരുപാട് ചേർക്കേണ്ട കാര്യമില്ല നമ്മൾ ഓൾറെഡി മുളക് പൊടിയിൽ ഉപ്പൊക്കെ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഉപ്പ് ഒത്തിരി ചേർക്കരുത് സെയിം മെത്തേഡിൽ തന്നെ നമുക്ക് മല്ലിപ്പൊടിയും സൂക്ഷിച്ച് വയ്ക്കാവുന്നതാണ് പിന്നെ മഞ്ഞൾപ്പൊടിക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഓൾറെഡി ഒരു പ്രിസർവേറ്റീവ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് നാശമായൊന്നും പോവില്ല ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ അരിയൊക്കെ സൂക്ഷിച്ച് വയ്ക്കുന്ന പാത്രത്തിൽ കുറച്ച് 
ഇട്ട് വേണം എടുത്ത് വയ്ക്കാനായിട്ട് വെയിലത്ത് ഉണക്കി വയ്ക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ലത് അപ്പോൾ വെയിലത്ത് വെച്ച് ഉണക്കിയ ശേഷം വേണം പുതിയതായിട്ട് നമ്മൾ പരിപ്പ് പയർ ഈവൻ അരിയാണെങ്കിൽ പോലും ഇട്ട് വയ്ക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ പറയുക ഇനി അടുത്ത ദിവസം നമുക്ക് പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട